வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு நாடக கலை ரசிகர்களுக்காக திருப்புவனம் ராமையா ஐயா எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஐயா வந்து பன்னிரெண்டு வயசு முதல்ல நாடகத்தில் நடிக்க வந்து இன்றைக்கி வயசு எண்பத்தி நாலு வயசு வரைக்கும் ஐயா நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஐயாவுடைய கலை ஆர்வம் இன்னும் குறைந்த பாடில்லை கலை தொண்டு மிகப்பெரியது ஐயாவுடைய கலை தொண்டு மிகப்பெரியது அவங்க கலை மாமணி விருதுக்கும் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆனால் இது வரைக்கும் கிடைக்கல ஐயாவுடைய கலை பயணம் எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்குது எவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கிறாங்க எப்பேற்பட்ட பணியை செய்து முடித்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் இந்த காணொலி வாயிலாக அனைவருக்கும் தெரிவிப்படுத்தி இதன் மூலமாக ஐயாவுக்கு அந்த கலை மாமணி விருது கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமல்ல அந்த இறைவனை வேண்டி நம்முடைய அந்த நேர்காணலை துவக்குகிறோம் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா இருக்க ஐயா சரிங்க ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை பார்த்தது உடனே எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் ஏதோ ஆண்டவன் கருவே கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நான் சின்ன வயசில் உங்களை வந்து ஒரே ஒரு நாடகத்தில் பார்த்தேன் எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் காவாகுளம்னு ஒரு ஊர் இருக்குது இருக்கலாம் அந்த ஊரில் பவளக்குடி நாடகத்துக்கு நீங்கள் வந்திருந்தீங்க அப்போ அந்த தேர் வச்சு விளையாடுவாங்கல்ல அந்த விளையாட்டு பிள்ளையாக வருவீங்க அப்போ அதில் உள்ள டைலாக் பார்த்துட்டு என்னால் உண்மையிலேயே ஜீரணிக்க முடியல அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் உங்களை பார்த்தப்போ ஏன்னா இப்படிலாம் நடிக்கிறாங்க இப்படிலாம் சினிமாவுக்கு போனான் என்ன அப்படின்னு நான் அப்போவே நினச்சேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிற முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் சாரி ஆ முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும் அப்போ பார்த்தது ஆனால் அதுக்கப்புறம் உங்களை நான் பார்க்கலை எனக்கு தெரியல நான் ஒரு இந்த ஒரு மூணு வருஷ காலமாக தான் நான் வந்து இந்த நாடகத்துறையில் ரொம்ப ஆழமாக கால் பதிச்சு நான் நடிகர்கள் கலைஞர்களையெல்லாம் விசாரணை பண்ணி இந்த மாதிரி வெளியுலகத்து கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால் இப்போ இடையில் ஐயா வை யாருமே தெரியாது பேரும் தெரியாது எனக்கு பார்த்து ரசித்ததோடு சரி அதுக்கப்புறம் எங்கேயாவது ஐயாவை கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னு தேடிக்கிட்டு இருந்தப்போ போன வருஷம் கரூர் பக்கத்தில் அருகம்பாளையங்கிற ஊரில் உங்களை பார்த்தேன் மேடையில் மேடையில் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த வசனம் அந்த அந்த உங்களுடைய அமைப்பு மேக்கப்பு எல்லாம் பார்த்தோன்னா இவர் தான் இன்றைக்கி வந்த ஒரு சின்ன வயசில் அப்படிங்கிறத நான் புரிஞ்சு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் இன்றைக்கி அதன் பிறகு உங்களை நேர்காணல் பண்ணி உங்களுடைய ரசிகர்கள் அத்தனை பேரும் பார்க்குறது மாதிரி இந்த நேர்காணலில் கொண்டு போகணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை அதே மாதிரி உங்களுக்கு கலை மாமணி விருதும் கிடைக்கணும்னு அந்த இறைவனை வேண்டேன் இப்போ நம்ம பேசலாமா சங்கரதாசருடைய யாரிடம் கண்டிப்பா குருநாதங்களுடைய ஆசீர்வாதமா நான் தொழிலில் முன்னேறதுக்கு அவர்கள் தான் வழிகாட்டியாக இருந்திருக்காங்க சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி 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 நீங்க வந்து பன்னிரெண்டு வயசுல நாடகத்துக்குள்ள வந்துட்டீங்க ஆமா சரி முதல் வந்த உடனே முதன்மையா நீங்க போட்ட வேஷம் என்ன வேஷம் போட்டீங்க முதல் நபுறவு பாய்ஸ் கம்பெனின்னு இருந்துச்சு சரிங்க இங்கே எஸ் எஸ் கோட்டச்சாமிங்கிற மாத்தியாரால் நான் உருவாக்கப்பட்டேன் சரி அப்போ புறாமே நான் புறாமே ஸ்ரீ பாட்டு தான் செஞ்சேன் ஸ்ரீ பாட்டு ஆமாம் சரி பொம்பளை வருஷம் தான் செஞ்சேன் சரி அதில் வந்து வள்ளித்தொல் மண்டத்தில் பள்ளியாக நடிச்சிருக்கேன் பவளக்குடியில் அள்ளி பவளக்குடியாக நடிச்சிருக்கேன் சத்தியான் சாவத்தில் சாவித்திரியாக நடிச்சிருக்கேன் அபிமன்யில் சுந்தரியாக நடிச்சிருக்கேன் இப்படி அந்த சந்திரங்களில் பூராமே நான் தான் பொம்பளை வேஷம் சபாஷ் ஏன் சொன்னா அந்த நேரங்கள்ல ஆம்பளை தான் பொம்பளை வேஷத்துக்குன்னு ஒரு காலம் அந்த காலம் அந்த காலகட்டங்கள்ல பொம்பளை கிடைக்காது நாடகத்துக்கு வர்றதுக்கு அப்ப உள்ள அச்சப்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களா இருந்த காலத்தினால என்னைய கம்பெனியில ஸ்ரீ பாட்டா தான் ஆக்குனாங்க அதுக்கு பின்னாடி மகரம் வந்துருச்சு ஸ்ரீ பாட்டாவும் பல ஊர்கள்ல போய் உம் சந்திரபதி பேசம் போட்டு சொர்ணாபிஷேகம் முத கொண்டு நான் வாங்கியிருக்கேன் சரிங்க நாயாண்டி சாமி அருளால சொர்ணாபிஷேகம் முத கொண்டு எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் அத்தனை வாங்கினதுக்கு பின்னாடி மகரம் வந்துருச்சு அதுக்கு பின்னாடி ஒரு நான் ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் விட்டு போச்சு சரி அதுக்கு பின்னாடி சூட்டியர் கனக சபாபதி அப்படில்லை அப்படின்னு பெரிய பாத்தியார் சங்கரதாசர் கடுத்து அவரை தான் சொல்லலாம் அவர் வந்து இவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாந்தா அத்தா உன்ன ஒரு ஆளாக்குங்கன்னு நம்மளால என்ன ஆண்டையும் பார்த்து அவனுக்கு நல்ல வழியா கொடுக்கணும்ட்டு அவருக்கு எனக்கு சொல்லி வச்சாரு நாரதர் கிருஷ்ணன் மற்ற எத்தனை சர்த்தர் இருக்கும் நான் கிட்டத்தட்ட பதினெண்டு பதிமூணு சர்த்தர் தருதி செகண்ட் பாட்டா தான் செஞ்சேன் செகண்ட் ராஜபாட்டு சரி செகண்ட் ராஜா ராஜபாட்டு செஞ்சுட்டு வந்தேன் ஆமா தொழிலேயே சரி தொழிலேயே எல்லா சங்கத்து நடிகர்களோடவும் நான் நடிச்சிருக்கேன் சரி சரி தமிழ்நாட்டில் உள்ள அத்தனை சங்கத்திலையும் என்னை நல்லா தெரியும் 
அத்தனை பேருக்குமே தெரியும் நான் சிறு வயதுல இருந்து வந்ததுனால அப்படியே பார்த்து 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 தொழில் மேல ரொம்ப அக்கறையா இருப்பேன் கண்டிப்பா நிறைய புராண பாடங்கள்லாம் படித்தேன் சங்கரதாசு என்ன சுவாமிகள் எழுதின கதைகள் அத்தனை க கதைகள்லேயும் எந்த கதாபாத்திரம் கொடுத்தாலும் நடிக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை குருநாதங்க எனக்கு கொடுத்தாங்க ஆகையினால அவங்க மொழியமாகவே இந்த தமிழ்நாட்டை பொறுத்த மட்டிலும் வெளி மாநிலங்களையும் கேரளா போயிருக்கேன் ஆந்திரா போயிருக்கேன் அந்தமான் போயிருக்கேன் எல்லா நடங்க நடங்களுக்கும் போய் எல்லா ரிக்கார்டும் போட்டோ மூலியமாவே நான் வச்சிருக்கேன் சரி சரி அதுக்கு பின்னால கலைமாமணிக்கு நான் எழுதினேன் சரி எழுதி எல்லாரும் சச்சு வந்தாங்க அவங்கிட்ட ரெண்டு மூணு தடவை மனு கொடுத்தேன் ஆவண சேகம்னு சொன்னாங்க இப்ப கலைமணிக்கிட்ட கூட போய் இப்ப நான் இப்ப கலைமாமணி விருது வாங்கினேன் கலைமணிகிட்ட கூட சேர்ந்து இன்னும் முயற்சி பண்ணுங்கன்னு சொன்னாரு அவரு அது செய்யறோம் அப்படின்னு அதுக்கு பின்னால இப்ப கடைசியா தேவா சங்கத்துக்கு வந்தாரு குரு பூஜைக்கு அப்ப வரும்போது அவர்கிட்ட கலைமணி கூட்டிட்டு போய் இந்த அந்த மாதிரி விவரம் சொன்னாரு எனக்கு உம் வாழ்நாள் சாதனையால விருது கொடுத்தாரு தேவா அவர்களா அதுவும் கொடுத்தாரு இப்ப முடியாத நிலை முடியாத நிலையா இருக்குதுனால வறுமையில இருந்துகிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை நேர்ல பார்க்கும் பொழுது ஐயா ராமையா ஐயா மாதிரி தான் இருக்கிறீங்க இந்த காணொலியில பார்க்கும் பொழுது ரமண மகரிஷி மாதிரி இருக்கீங்க அதனால அந்த மகான்களுடைய ஆசீர்வாதம் எல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் கலைமாமணி விருது நிச்சயமா கிடைக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த கிடைச்ச கிடைச்சிருச்சுங்கிற விஷயத்த எனக்கும் சொல்லுவீங்க நானும் மகிழ்வேன் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆமா நிச்சயமா உங்களுடைய புஷ்பேஸ்வரன் தெய்வம் வந்து ரூபத்துல வராது மனித சகாயத்துலதான் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு கிடைக்கும் அதனாலதான் மனிதனை தெய்வத்தை மனித ரூபத்துல வச்சிருக்காங்க ஆண்டவன் எங்கேயும் பரவலா உள்ளவன் எதுலே வேணாலும் மனசுல நினைச்சு கும்பிடலாம் மனித ரூபத்துல ஆண்டவனை படைச்சு வச்சிருக்காங்க நம்ம இந்து சமுதாயம் சொன்னா தெய்வ சகாயா மனுஷ ரூபியா இத்தனையே இருக்கு இப்ப ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையில இருந்துகிட்டு இருக்கேன் ஆகையினால உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கு நல்ல ஒரு உதவி செய்வீங்கன்னு மனப்பூர்வமா நம்புறேன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா நடக்கும் நடக்கும் அது இப்ப வந்து குடும்பத்துல கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்றீங்களா எந்த அளவுல கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க குடும்பத்துல யாரெல்லாம் இருக்கா என் மகனும் என் மருமகன் இருக்காங்க சரிங்க அவங்க தனி குத்தோட்டமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க சரிங்க இப்ப நானு என் சம்சாரம் என் மகன் மூணு பேரும் தனியா குடியிருந்துகிட்டு இருக்காங்க அது ரெண்டு ரொம்ப உடல்நல குறைவுல சரி படுத்த படுக்கையா இருந்துகிட்டு இருக்கு அதனால அதுகளை பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சரிங்க தொழிலுக்கு இப்ப என்னால போக முடியல அதுதான் முழுமையான காரணம் அவங்கள பாக்குறதுனால பாத்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தொழிலுக்கு போக முடியும் தொழிலுக்கு போக முடியாம இந்த வருஷத்திலயும் ஒரு நாலு நாடகம் ஆடி இருக்கேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஒரு நாலு நாடகம் ஆடி இருக்கேன் இப்பவும் அடுத்தடுத்து நாடகத்துக்கு வந்து கூப்பிட்டு கிட்ட தான் இருக்காங்க போக முடியாத சூழ்நிலை வீட்டினுடைய சமாச்சாரத்தை வச்சுட்டேன் அரசாங்கத்தின் மூலியமா எனக்கு அவளுக்கு என்னைய பொறுத்தி ஒரு எழுபத்தஞ்சு எண்பது வயசு ஆகுது எண்பது வயசு ஆயிடுச்சு ஆமா ஆமா என் மகனுக்கு நேரம் மூத்தது தான் என் மக அது பிறவி போனோம் சரி ஓ பிறவி ஆமா சரி அதுக்கு பென்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு சரிங்க எனக்கு பென்ஷன் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க இதை வச்சு நான் பழப்பு நடத்திக்கிட்டு இப்ப வந்து உங்களுக்கு நாடகத்துக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பெல்லாம் கிடைக்குது கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக உங்களால போக முடியல போக முடியல ஒருவேளை குடும்பத்துல அவங்க நல்லா இருந்தா கூட ஆரோக்கியமா இருந்தா கூட நீங்க 
நாடகங்களுக்கு போய் சம்பாதிச்சு அவங்களுக்கு போட்டுருவீங்க சாகு வரைக்கும் சம்பாதிக்க முடியும் நடிக்க முடியும் அந்த திறமை எல்லாம் இருக்கு குடும்பத்துல பொண்டாட்டிக்கும் பொம்பளை பிள்ளைக்கும் உடல் நல சரியில்லாதது போக முடியாது ஆகையினால வறுமையில இருக்கு உங்களை பார்க்க வேண்டிய காலகட்டம் உங்களுக்கு வயசாயிருச்சு உங்களை பார்த்துக்கிற வேண்டிய காலகட்டம் ஒரு பக்கம் இருக்க நீங்கள் உங்களுடைய மனைவிக்கும் உங்களுடைய குழந்தையவும் பார்த்துக்கிற வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கீங்க நாடகத்துக்கு கூட போக முடியாமல் அப்படின்னு அதை நினைக்கும் போது உண்மையிலேயே யார் கண்ணும் கலங்கும் அந்த அளவுக்கு தான் உங்களுடைய சூழ்நிலை இப்போ இருக்குது செப்பி பண்ணுறதும் இல்லை எனக்கு என்னையா செப்பி பண்ணுறது இதாக கிடையாது ஆமாம் ஆமாம் அரசாங்கம் கொடுத்த மிஷனை வச்சு அப்படியே காது கேட்காது உங்களுக்கு இயற்கையா காது கேட்காது ஒரு மிஷினு வச்சு தான் நீங்க இந்த இதை கூட பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க இதெல்லாம் உண்மையிலேயே சேர வேண்டிய இடத்துல போய் சேரும் பொழுது நிச்சயமா உங்களுக்கான பலன் கிடைக்கும் இந்த நாடக துறையில நான் போடாத பேசம் இல்ல ஆர் வி உடையப்பாவுல இருந்து நாகராஜ பௌதரு டி ஆர் மகாலிங்கம் நரசிம்ம பாரதி பெருங்குண்ட நடிகர்களோடவெல்லாம் நடிச்சிருக்கேன் இரண்டாவது ராதா ரவி சரத்குமார் மனோரமா மற்ற சினிமா நடிகர்கள் எல்லாம் வந்து என்னை பாராட்டு பண்ணிருக்காங்க அது பூரா போட்டோ மூலிய மாதிரி ரெக்கார்டாவே வச்சிருக்கேன் அப்புறமா அப்புறம் காட்டுங்க அதையும் நாங்க எடுத்துக்கிறோம் ஆமா இப்போ இப்ப இந்த வருஷம் எந்தெந்த ஊர் நாடகத்துக்கு போனீங்க இந்த வருஷமா காரக்குட்டியில நாலு ஞானசபு ரெண்டு அருளானந்தரும் அங்க வந்து அவர் சிஐடி ஆபிசர் சரி செங்கோடராஜன் அவர் நாடகம் ரெண்டு இன்னும் ரெண்டு பேரு சரி அவங்க நடிகைதான் இங்க வந்து என்னை கார் வச்சு கூட்டு போனாங்க அதுக்கு போயிட்டு வந்தது தான் சரி சரி இந்த நாளுமே இறை மக்கள் நட பார்க்கக்கூடியது மதுரையில இருந்து வந்து கூப்பிட்டவங்களுக்கெல்லாம் நான் சூழ்நிலையை சொல்லி நான் போக முடியாத நிலையில இருந்து தவிர என்ன இன்னைக்கும் இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு காலையில வந்து கூப்பிட்டு இருக்காங்க அடுத்த மாசம் நாலாம் தேதி எங்க நாடகம் இந்த மாயாண்டி சுவாமி கோயில் மாயாண்டி சுவாமி கோயில் தெரியும் சரிங்க சரிங்க அந்த ஒரு நாடகம் மாயாண்டி சுவாமிகள் மதுரையில வந்து திருப்பரங்குன்ற மாயாண்டி சுவாமி நாடகம் இருக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷமா தொடர்ச்சியா போயிருக்கேன் நான் அந்த சாமிக்கு ஃப்ரீயாவே தொடர்ச்சியா போயிருக்கேன் சரிங்க சரிங்க அவங்க கொடுக்கறது பரிவட்டம் தான் நமக்கு பெரிய சரி 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 மாயாண்டி சுவாமிகள் கோயில்ல நாடக கலைஞர்கள்லாம் யாருமே காசு வாங்க மாட்டாங்க காசு வாங்க மாட்டாங்க ஃப்ரீயா தான் நடிச்சு கொடுப்பாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நாற்பது வருஷம் தொடர்ச்சியா போயிருக்கேன் சரிங்க சரிங்க பெருங்கொண்டவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை வாங்கியிருக்கேன் நான் நடிக்காத நடிகர்கள் பெரிய பெரிய ஆள்கள்ல யாரும் கிடையாது ஹரிச்சந்திர வேஷம் போடுறவங்களா இருந்தாலும் சரி முருக வேஷம் போடுறவங்களா இருந்தாலும் சரி ராஜபாட்டில் எல்லா நடிகர்களோடவும் சமமா நடிச்சிருக்கேன் இருப்பாங்க அப்ப உள்ளதா சாலக்கர எம் ஆர் முத்து முத்துசாமி ஒருத்தர் எம் ஆர் முத்துசாமி அவர் கோவல இல்ல அப்ப உள்ளவங்க எல்லாம் பொம்பளை பேசம் போட்டுருவங்க இல்ல அவங்களோட நடிச்சிருக்கேன் அதுக்கு பின்னால சில பொம்பளைய வந்துட்டாங்க ராமாமணி திருப்பத்தூர் பாக்கிய லட்சுமி அவங்க எல்லாம் பெரும் சுண்டு லட்சுமி இப்படின்னு குரங்கு கமலம் அப்படி அவங்க எல்லாம் சந்திரபதி போடும்போது நானும் சந்திரபதி போட்டிருக்கேன் சரி 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 இப்ப என்ன நாடகங்கள் எல்லாம் நடிக்கிறீங்க இப்ப எந்த நாடகத்துக்கு கூப்பிட்டாலும் போவேன் எந்த பேச செய்ய சொன்னாலும் செய்வீங்க அவ்வளவு பெரிய திறமைகள் இருக்கு ஆனா இன்னும் உங்களுக்கு அதுக்கு இன்னும் களைமாமணி வந்து கிடைக்கலங்கிறது ஒரு மனசுல ஒரு ஆதங்கம் இருக்கு என்ன ஆதங்கம் இருக்கு கண்டிப்பா மனிதன் நினைக்கல ஆண்டவனே நினைக்கலன்னு நினைக்கிறேன் நான் 
ஆண்டவன் நினைச்சா மனுஷன் நினைச்சிருவான் அவனுடைய அவனே அவன் தாழ்வு அடங்கி சரி அவனுடைய கிருபை இருக்கணும் நீங்க வந்து எனக்கு உதவி பண்ணணும் இப்ப நீங்க இருக்கிறது வந்து திருப்போணத்துல தான் இருக்கீங்க இப்ப இங்கதான் இருக்கேன் இங்க திருப்போணத்துல தான் இருக்கு ஒரு ஓட்டு வீட்டுல ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபாய்க்கு வாடகைக்கு இருக்கேன் ஓட்டு வீட்டுல ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் வாடகை எனக்கு பரிந்துரை பண்ணிருக்காங்க புதுக்கோட்ட தலைவர் இசையரசன் இறந்து பண்ண என் எஸ் வரதராஜன் நாகராஜ பாவதர் பையூர் கோபால் நாலு பேரும் கலைமாமணி விருது பெற தகுதி உள்ளவர் இவருக்கு கொடுக்கணும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு பரிந்துரை பண்ணாங்க அதுக்கெல்லாம் நான் அந்த ரெக்கார்டாமே வச்சிருக்கேன் சரிங்க இப்ப நீங்க அந்த கலைமாமணிக்கு அப்ளை பண்ணீங்கல்ல ஆமா அது எந்த வருஷம் அது அதில் அது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதில் இருக்குமா அது அதில் கொஞ்சம் பாருங்கள் அது அப்ளை பண்ணி எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இப்போ அது பத்து வருஷம் ஆகும் பத்து வருஷம் ஆச்சு எட்டு வருஷம் அவங்க கொடுக்கல இந்த வருஷம் தானே கொடுத்துருக்காங்க ஆ ஓ ஆமாம் அவங்களுக்கே வந்து அவங்களே எட்டு வருஷமாகவே கொடுக்கல யாருக்கும் கொடுக்கல அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த கலை மாமணி விருதுக்கு அப்ளை பண்ணி தோராயமாக ஒரு பத்து வருஷம் இருக்குமா ஆ பத்து வருஷம் ஆகுது பத்து வருஷமாக போராடிக்கிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் கிடைக்கும் கிடைக்காது ஆ சரி கிடைக்கும் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய திருமணம் எப்படி காதல் திருமணமா இல்லை இல்லை தாய் தப்பம் பார்த்து தாய் தப்பம் பார்த்து செஞ்சு வச்சது எங்கள் அப்பா ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பத்தில் உள்ளவர் சரிங்கய்யா எங்கள் அப்பா வந்து கிருஷ்ணர் இந்த ஓட்டலில் வந்து விறகு விதம் வெற்றி இதுன்னார் சொல்லிட்டு <laughs> 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 எல்லாம் சுற்றி வித்துட்டு நான் நாகரை அடித்து ராமேஸ்வரத்தில் கொண்டு போய் போட்டுட்டு என்னை பெற்றதாக எங்கள் அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க சரிங்க சரிங்க செல்ல பிள்ளை வீட்டுக்கு என்ன வீட்டுக்கு செல்ல பிள்ளை ஆமாம் சரி அப்புறம் பத்து பத்து அதுக்கு என் பிள்ளை கொடுப்பேன் சரிங்க சரிங்க அதை வச்சுக்கிட்டு ஆமாம் அவங்க வேறு பார்க்கணும் மத்தியானம் ஒரு வேலை சாப்பாடு கொடுத்துடுவாங்க சரிங்க மற்ற செலவுக்கெல்லாம் பணம் கொடுப்பேன் சரி அதுகளை வச்சுக்கிட்டு நாளை தள்ளிக்கிட்டு இருக்கேன் சரி 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 இவ்வளோ பெரிய கலை தொண்டு புரிந்தும் கலை தொண்டில் நான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தவன் இன்றைக்கும் ஆர்வமாக பார்த்தா இருக்கேன் இருக்கீங்க அதை அரசாங்கம் பார்த்து எனக்கு நல்லது செய்யணும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சார் நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட பாடங்கள் நிறையா இருக்குது நிறையா விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க யாருக்காவது கத்து கொடுத்துருக்கீங்களா நிறைய பேர் கத்துக்கிட்டு முத்துச்சி பெண் ஒரு நாரதர் ஆமா அவன் வந்து ஏன் சசியன் ஆறு மாசம் இருந்து படிச்சான் இங்க வந்து படிச்சான் சரி சரி அது திண்டுக்கல் பத்மான் ஒரு பெண் இருக்கு அதுக்கு நிறைய சந்திரபதி சாவித்திரி இது பாடங்கள்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்கேன் சரி இப்பவும் கப்பல் ஒரு கண்ணக்குடி கப்பலூர் கண்ணக்குடியில இருந்து ரெண்டு பேர் வந்துகிட்டே இருக்காங்க ராஜபாட்டு படிக்கணும்னு சரி இப்ப முந்தா நாள் வந்தாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கேன் சரி இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வருவாங்க அவருக்கு ஹரிச்சந்திரனுக்கும் முருகனுக்கும் நான் சொல்லி வைக்கணும் சரி 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 அங்க இருந்து இங்க வந்திருக்காங்க ஆகினால இங்க மற்றம் கட்டவெல்லாம் போறதுக்கு எங்களுக்கு இஷ்டம் இல்ல சரி நீங்க எங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு டைரக்ஷன் மாதிரிய திருப்போணநாதர்னு ஒரு நாடகம் திருப்போண வரலாறு சரி அதுல முழுமையா நான் டைரக்ஷன் பண்ணிருக்கேன் உள்ளூர்ல ஆபீசர்கள்லாம் வச்சு நடத்தி நான் டைரக்ஷன் பண்ணி அந்த நாடகத்தை நிறைய அரங்கேற்றம் பண்ணி பண்ணலாம் சிவபிரகாசம் பிள்ளைன்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் தான் திருப்போண வரலாறு 
முப்பத்தி நாலாவது திருவிளையாடல் சொக்கநாத பெருமாள் செஞ்சது அந்த வரலாறு நாடகத்தை நான் டைரக்ஷன் பண்ணி அதில் நடிச்சிருக்கேசணும் வீரத்துக்கு எப்படி பேசணும் வீரம் அச்சம் அவலம் நகை நடுநிலை என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்பது நகரச பாவனையும் இப்ப அழுக சொன்னீங்கன்னா அழுதுங்க அளவுக்கு உணர்ச்சி பூர்வமா நடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு எனக்கு குருநாதங்கெல்லாம் அந்த சங்கரதாசனுடைய அருள் பரிபூர்ணமா கிடைச்சதுனால எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருச்சு இப்ப பொதுவா ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ஆயிரம் நடிகர்கள் வரலாம் கணேச மாதிரி ஒரு நடிகனை பாக்குறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் சிவாஜி கணேசனா ஆமா சரி எப்படி அவன் உணர்ச்சி பூர்வமா நடிச்சானோ அதே போல எந்த பாத்திரம் எடுத்திருக்கோம்னா அந்த பாத்திரமா நடிக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் இன்னைக்கும் இருக்கு சரிங்க இப்ப நீங்க சொல்றது மாதிரி நீங்க இப்ப சொன்ன உடனே ரசிகர்கள் பாக்குறவங்களுக்கு என்ன தோணும் ஐயாவ நடிக்க சொல்லுங்க ஐயா அந்த உணர்ச்சி பூர்வமா நடிக்கிறத இப்ப நாங்க பாக்கணும் அப்படின்னு அவங்க நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால இப்ப நீங்க அந்த நாடகத்துல வரக்கூடிய அந்த உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு ஒரு டைலாக பேசி அப்படி அழுகக்கூடிய அளவுக்கு இப்ப நீங்க அதை பண்ணி காட்டணும் அப்படியா ஆமா அரிச்சந்திரன் சொல்றார் ஒரு இடத்துல பத்து மாதம் சுமந்து பரிபுடன் மகனே உன்னை பெற்று நான் வளர்த்ததெல்லாம் பெருந்த நக்கிடம் ஆச்சு மற்றொரு குழந்தை உண்டோ என் மனக்குறை ஆற்றுதற்கு நான் செத்து நான் மடியும் மட்டும் தேரு வேணோ ஆறு வேணோ நான் எப்படி இந்த நாட்டை ஆழ்வா என்று நினைத்தேனரா சர்ப்பம் தீண்டியிருப்பதற்காக நான் இந்த உடல் எடுத்து வந்தேன் சூரிய குளம் இன்றோடு அழுத்து போச்சோடா சூரிய குளம் இன்றோடு அழுத்து போச்சோ நான் என்ன செய்வேன் நான் என்ன செய்வேன் ஆண்டவனே இது சோகம் கண்களில் கண்ணீர் வந்துருச்சு இது சோகம் சரிங்க கண்ணை தொடச்சிக்கங்க சரி இப்ப அப்படியே இப்ப ஒரு நகைச்சுவை ஒரு வீரமான ஒரு வீரமான வசனம் பேச தூய்மை சேனா நான் யார் தெரியுமா சீர்கண்ட நெடிய கடல் சூழ்கின்ற உலகத்து சுய இந்து தேசத்து ஜெயம் என்று வாழ்வித்து சிங்கமன அங்கம் ஒரு பங்கம் கலிக்கம் சம்பதி ஆந்திர திராவிடம் வராடம் பற்பரம் கூச்சரம் விதர்ப்பம் விராடம் கர்நாடக காம்போஜம் ஓது முதலான ஐம்பத்தாறு தேசத்து அரசர்கள் எனக்கு அதி பண்ணிய வேண்டுமடா அருமை 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 வேற அடுத்த ஒரு எமோஷன் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் காமெடி சொல்லுமா காமெடி சொல்லுங்க ஏப்பா குமார் நேற்று உடனே காணாமனும் உன் பொண்டாட்டிக்கிட்ட போனேன் ஏய் என்னடா உன் பொண்டாட்டிட்ட போனேன்னா எதுக்கு போயிருப்பேன் என்னன்னு காணாமனு கேட்கணும்னே என் பொண்டாட்டிட்ட ஏண்டா வந்தேன்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ காமெடிங்கிறது வந்து எதிராளியினுடைய வார்த்தையை வச்சு தான் காமெடி பண்ண ஆமா இப்ப அவர் ஒரு எதிராளி இருக்காரு அவரை வச்சு பேச வச்சு காமெடிக்கு போவோம் வேற ஏதாவது வேற என்ன பண்ண முடியும் அடுத்த ஸ்டெப்பு போவோம் காமெடி எது பண்ணாலும் பண்ணலாம் பண்ணலாம் இல்ல காமெடிக்கு அவர் வரட்டும் வெளியில போயிருக்காருல வரட்டும் இப்ப அடுத்து வேற வேற என்ன ஃபீலிங்ஸ் என்ன பண்ணலாம் வேற என்ன செய்யணும் வேற பாடுவீங்களா நல்லா பாடுவீங்களா ஒன்பது நபரசத்துல ரெண்டு தான் மெயின் என்னன்னா ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில இன்பம் துன்பம் இரவு பகல் 
நன்மை தீமை அதே மாதிரி இந்த ஒன்பது நவரசத்துல சோகம் சிரிப்பு ஒரு மனிதன் பிறந்து மறைவு வரைக்கும் சிரிப்பும் சோகம் இந்த வாழ்க்கையில இதுதான் அனுபவிக்கிற பாடமே தவிர வேற எல்லாம் மாயி இது அமைத்து சுயபூர்வமா அனுபவிச்சுதான் திறனும் கஷ்டத்துல சோகம் சந்தோஷத்துல சந்தோஷம் காசு பணம் மற்றது எல்லாம்தான் சந்தோஷம் அதே வீட்டுல சோ இது பண்ணல சோகம் இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையினுடையது அப்புறம் நம்ம சாப்பிடுறதோ மற்ற சோகங்கள் அனுபவிக்கிறதோ அதெல்லாம் வாழ்க்கையில பொருந்தாதது ஒன்பது நவரசத்துல இது ரெண்டு தான் ஒரு நடிகனுக்கு மிதம் வச்சு வரும் ஆகையினால மாத்தியார் சொன்னாரு காமெடியும் சோகமும் சந்தா செய்யணும்னு நான் சின்ன வயசுலயே சோகம் செஞ்சு பழகினதுனால சோகம் எனக்கு அத்துபடி ஆயிடுச்சு காமெடி இப்போ காமெடி வேணும்னாக்க ராமையாக வரணும் மேடைக்கு ஆமா ஆமா காமெடி கிடைக்கணும்னா ராமையா ஜோடிக்கு வரணும் அது எந்த பப்புன்னு வேணாலும் வரட்டும் கண்டிப்பா இன்னைக்கும் சொல்றேன் எந்த பப்புன்னு வேணாலும் வரட்டும் காமெடியில ரெண்டு பேரும் பார்த்துக்கோங்க சரி அவ்வளவுதான் சூப்பர் சூப்பர் இப்ப நீங்க போன ஊர்கள்ல நாடக அனுபவம் ஒண்ணு இருக்குல்ல இப்போ வருஷம் சட்டு குளம்னு ஒரு ஊருக்கு போனேன் சரி என் உயரத்துல நானூத்தி இது ரெண்டாயிரத்தி சொச்சூறு ரூபாய்க்கு பணம் மேலே போட்டு எனக்கு பாராட்டு விழா பண்ணாங்க அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு விழா ஊரில் பாராட்டு விழா பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு ரெண்டு மூணு ஊரில் ரசிகர் மன்றம் ரசிகர் மன்றம் இருக்கு இருக்கு சபாஷ் எந்தெந்த ஊர்லாம் ரசிகர் மன்றம் இருக்குங்க சட்டு குளத்தில் இருக்கு சரி உதாரப்பள்ளியில் ஒன்று இருக்கு காரப்பள்ளியில் ஒன்று இருக்கு மூணு ரசிகர் மன்றம் இருக்கு பரவாயில்ல பரவாயில்ல சந்தோஷமா இருக்கியா அது மாதிரி நாடகத்துல உள்ள உங்க நாடக அனுபவங்கள் நாடகத்துக்கு போகும்போது வரும்பொழுது இவ்வளவு கஷ்டங்கள்லாம் இருக்குது இந்த நாடகத்துறையில் சாதாரணமாக சொல்ல முடியாது நாடகம் வந்து நமக்கு ஊரி போன ஒன்றா இருந்தால் தான் நாடகத்துறையில் நல்லா வெற்றியாளனாக வர முடியும் சில கஷ்டங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் இல்லையா எந்த மாதிரியான கஷ்டங்கள்லாம் இருக்குது நாடகத்துறையில் நிறைய கஷ்டங்கள் அனுபவிச்சிருக்கேன் அனுபவிச்சிருக்கேன் எனக்கு முதல்ல மரியாதையா குடுத்துருவாங்க வண்டி ஏத்தி விடுவாங்க முன்னமே எல்லாம் காதுல இந்த பொட்டு சட்டிய தூக்கி போறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் இப்ப வந்து எந்த ஊருக்கு போனாலும் வேலில தான் வேலில தான் போறோம் அதனால கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்ல இப்ப வந்து சங்கத்துல இருந்து வேலையே தான் போறாங்க வர்றாங்க அப்ப ஆரம்ப காலகட்டத்துல அந்த வேணு வசதியெல்லாம் இல்ல இல்ல அப்ப இப்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போகணும் ஆமா புதுக்கோட்டைக்கு சங்கத்தை பொறுத்த மட்டும் நடிகர்கள் தெரியாத ஆளு இருக்காது சங்கம் இருக்கு புதுக்கோட்டை திண்டுக்கல் அங்கு விளாசுல ஆசானமா இருக்கேன் நான் காமெடியில் மயம் கல்யாணத்துக்கு மூணு முதலாளியுமே வந்தாங்க அந்த அளவுக்கு அங்க நல்ல ஒரு பேரும்பு இருக்கு சரிங்க சரிங்க ஆமா அந்த அளவுக்கு ஆண்ட பேர் வச்சிருக்கேன் நல்லா இருக்கணும் அந்த முன்னாடி காலங்கள்ல பஸ் வசதியெல்லாம் இல்லை இல்லை அப்ப இந்த பேக் பெட்டி எல்லாம் தலையிலே கொண்டு போவீங்களா பெட்ரோல் பாக்ஸ் லைட்டு போட்டு தான் நாடகமே நடக்கும் பெட்ரோல் மாஸ் லைட்டு பெட்ரோல் மாஸ் லைட்டு போட்டு சீன் கட்டி தான் நாடகமே நடக்கும் அப்ப மைக் இல்லாத காலம் மைக்கெல்லாம் இல்லையா மைக் இல்லாத காலம் சிவகங்க தான் நான் முத முதல்ல மைக்கில பாடணும் ஓஹோ ஒரு கம்பெனி சொல்லி வச்சிருந்தாங்க அங்க நான் போய் ஆக்ஷன் சொல்லி கொடுப்பேன் ஒரு வாத்தியார் அங்க உசேன் சொல்லி வாத்தியார் இருந்தாரு அவரு சொல்லி வச்சிருப்பாரு அவரு நான் பாட்டுகள் மெட்டு எதுகள்லாம் போறாங்க சர்தார் பாடுகள் அதுகள்லாம் சொல்லி கொடுப்பேன் அவரு நடிப்பு மட்டும் சொல்லி கொடுப்பாரு அவரு நல்ல வாத்தியார் தான் அப்ப மைக் இல்லாத காலங்கள்ல ரொம்ப சவுண்டா பேசணும் அப்ப தொண்டெல்லாம் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும் அப்ப பாடுறது அஞ்சரை சாய்க்கு சர்வசாதாரணமா பாடுவேன் பொம்பளை குரலுக்கு பாடுவேன் 
இப்ப வயசாயிருச்சு இப்ப வயசாயிருச்சு அந்த நேரத்துல இந்த தொண்டை நல்லா வச்சிருக்கணும்ல மைக் இல்லாம பாடணும் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும்ல அதுக்கு ஏதாவது பிராக்டிஸ் பண்ணீங்களா தொண்டைக்கு அதெல்லாம் கிடையாது அது இயற்கையா வரணும் அது வந்து இது மாதிரி சப்போஸ் அப்படி நிற்கும் நடிகர்கள் புதுசா வர்ற கலைஞர்கள் இருக்காங்க அவங்க வந்து இந்த பாட்டு கத்துக்கிறதுக்கு இந்த தொண்டையை நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஏதாவது ஐடியா இருக்கா அதெல்லாம் மட்டுமே தண்ணிக்குள்ள இருந்து பாடிக்கிட்டே இருந்தாக்க அந்த சாணி நம்ம தருவது இயற்கையே வர்றது கஷ்டம் இயற்கையில வர்றது செயற்கையில அது நிக்காது ஆடாதோட சாப்பிட்டாக்க பாடாத தொட்டையும் பாடுவாங்க அதெல்லாம் வராது பழமொழிக்குதான் இருக்குது ஒரு மனிதனுக்கு சாரீர பலம் அமையணும்னா பிரதியிலேயே அமையணும் ரெண்டாவது சுதி தாளத்தோட பாடக்கூடியது ஒன்னா அதுல ரொம்ப முக்கியமான பிரதியா இருக்கணும் சாரீரம் மட்டும் இருந்தா பத்தாது சுதி தாளத்தோட பாடணும் அது போக கர்நாட்டி கத்துக்கணும் கத்துக்கணும் கர்நாட்டிக்கு வந்து ரொம்ப மெயின் நாடக துறைக்கு கர்நாட்டிக்கு மெயின் மெயின் நான் எனக்கு அறுபது ராகத்தை தெரியும் செல்வத்துள்வ <laughs> செவி செல்வம் பெரியது இல்லையா ஆமா ஆகையினால அந்த கேள்வி ஞானத்திலேயே கத்து அதுல மனம் பூர்வமா அத்துமணி இப்ப எனக்கு நிறைய ஞாபகம் மருந்து இருக்கு ஞாபகம் மருந்து இருக்கு அந்த ஒரு பாடல வந்து இது இந்த ராகம் தான் அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அது அந்த ராகத்தினுடைய சாரம் வந்துடும் பொற்பதங்கள் பிடித்தேன் நற்கதி அருள்வாயம்மா இது ஆனந்த பைரவி ஆனந்த பைரவி என்னும் மனம் இல்லையா என்ன பதில் சொல்லையா ஏன் இந்த மௌனமோ நான் அறியேன் சுவாமி இந்த ராகம் அந்த ராகம் ஒரே மாதிரி வந்துருந்தா எப்படி பாடுறது கேட்டு 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 அந்த ராக இது அந்த ராக இது தான் அப்படி தான் இது பைரவி அப்படின்னு அந்த பாடுறது கேட்டு கேட்டு சரிங்க சரிங்க முக்கியமா <laughs> வரும் <laughs> <laughs> இருக்கேன் <laughs> 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 சரிங்க சரிங்க இப்ப உங்களுக்கு கண் பார்வை நல்லா தெரியுதா கண் பார்வை ரொம்ப மங்களா இருக்கு மங்களா இருக்கு ஆபரேஷன் பண்ண சொல்றாங்க வயசாயிருச்சு வயசாயிருச்சு ஆமா ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு நான் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நான் போயிட்டு போய் பெட்டில் படுத்திருக்கணும் ஆள் இல்லை இப்ப மெயினான காரணம் அதுதான் வீட்டுல பாக்குறதுக்கு ஆள் இல்லை அப்ப என்ன செய்வேன் அது ரெண்டும் பொம்பளை ஆளுங்க ஆமா அவனால அவனும் கூட கூட வந்து பார்ப்பாங்க அப்புறம் மட்டும் தான் நான் பாத்துக்கிறேன்
சரிங்க சரிங்க